काम हो गया खबर पक्की है क्या बिल्कुल फ्लाइट का टाइम हो गया है वो आने ही वाले होंगे तो सब ठीक हो गया अब से फ्लाइट टाइम पे होनी चाहिए बिल हाँ। विश्वास का खून कर डाला जयचंदवा के साथ हाथ मिला के हमारा हाथ काट डालने का सोचा अरे हम जानता है बेवकूफ हर आदमी को बड़ा बनने का इच्छा होता है मगर बड़ा बनने के लिए अपना से छोटा के सर पर पैर रखकर चढ़ना चाहिए अपना से बड़ा के सर पर पैर रखकर चढ़ने वाला गिर जाता है गिर गया ना तू तुम और जयचंदवा का समझे थे हमारा पैसा लेके विदेश भाग जाओगे अरे हम जो इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तो कैसे करते होंगे हर काम करने से पहले अपने जोची से पूछ लेते हैं कि धंधा में हमको नुकसान तो नहीं है ना और वैसे भी हमरा पैसा तो कोई खा ही नहीं सकता पैसा रेखा है हमरे हाथ में रेखा है भाई देखो यहाँ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो साले जी ब्रिज तुम्हारा पुराना साथी है दोस्त है और उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो प्यार से पूछो सब कुछ बता देगा ये जो बेटा सब कुछ बता देने सब कुछ काली बाबू कमाल मेरे पास है वो सलाम खोल चैतन के पास है सीधा सीधा जवान खोल कुत्ता नहीं तो तू जानता है यहाँ गुंगा भी बोलने लगता है साले जी साले जी तुमने खुद ही तो अपने आदमियों को ये सिखाया है कि अगर पकड़े जाओ तो मर जाना मगर जवान नहीं खोलना और तुम खुद ही ये भूल रहे हो अरे साले जी इस बात पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए शाबाशी देनी चाहिए अटका हट, हट <laughs> साले जी ये तो अटका <laughs> छाछ पियो इंस्पेक्टर छाछ हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है जो देखा है हजम हो जाएगा <laughs> हसलो खूब हसलो छोटे साले जी अरे मैं तो तुम्हें बड़े साले जी के सामने ढांट भी नहीं सकता ना लाडले जो हो इनके अरे जी 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 यही तो एक हमरा है इस दुनिया में जिसको हम डांट कर सकता है जाने का सब तैयारी हो गया हाँ भैया तू चला जाएगा तो हमरा दिल नहीं लगेगा अरे तेरा बहुत याद आएगा <laughs> अरे भैया हम विदेश थोड़ी जा रहे हैं यहाँ पास ही में तो जा रहे हैं और फिर डेढ़ दो ही महीने की तो बात है इसमें इतना उदास होने की क्या बात है हाँ भैया अच्छा मुन्ना जा ये ले ये अरे भैया इतने रुपए हम कहा करेंगे हा? अरे रख ले इका गर्मी जिम में रहता ना तो लोग साला नर्मी से बात करता है और वैसे भी किसकी हिम्मत है काली बाबू की आपके छोटे भाई के साथ गर्मी से बात करे जा मुन्ना अच्छा भैया चलता हूँ और सुन मुन्ना हाँ भैया फुनुआ पे हमको बराबर खबर देते रहे ना है और छोटे साले जी जो ज्ञान की बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं अपने पल्ले बांध लो तुम बहुत प्यारे बाबू ओ काले बाबू ये आपके छोटे भाई जा कहा रहे अरे बताया ना मौज मस्ती करने अभी से हमारे साथ बिजनेस में आ जाएगा ना तो जवानी ठीक तरह से खेल नहीं पाएगा उसका तो हम सोचा थोड़े दिन और अपने कॉलेज के छोकरों के साथ खेल ले वो कुछ कैंप वैम्प होता ना वही गया कैंप 
सत्या तू तो एकदम तैयार ये पढ़ ये क्या है ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कायदे कानून की लिस्ट है यहाँ का जो मेजर है ना वो इंसान नहीं जल्लाद है हमने तो पढ़ लिया तू भी पढ़ ले है? अबे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और वैसे भी मेरी हिंदी बहुत कमजोर है यार ये हिंदी में नहीं इंग्लिश में है और अंग्रेजी तो इनके सर के ऊपर से निकल जाती है खैर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ टोटल 113 कायदे कानून की लिस्ट बना रखी है उस मेजर ने नहाने के लिए चलने के लिए उठने के लिए बैठने के लिए और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी कायदे कानून लागू कर रखे उस साले ने और कायदे कानून भी ऐसे कि इंसान लाख कोशिश कर ले कायदा टूटे टूटे अब तू जल्दी से नहा ले वरना तुझसे उद्घाटन हो जाएगा चल पकड़ मैं पांच मिनट में तैयार होता हूँ मेरे दोस्त चल 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 क्यों भाई क्या बात है बात बात कुछ नहीं मुन्ना पहले अंदर मैं जाऊंगा पहले अंदर तुम कैसे जाओगे मैं पहले आया तुम्हारा नंबर बाद में नंबर हाँ क्या हुआ हंस क्यों रहे हो हर जगह मेरा ही नंबर पहले आता है अबे तेरी है, नादान है मगर मेरा दोस्त है इसे माफ कर दिया ये मर जाएगा यार इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ की माफी मांगता हूँ अबे ओए सोच समझ के पंगा लिया कर मालूम है कौन है बड़े बाप की औलाद है इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार इनकी तो यही बात नहीं मैं सही कराना बिल्कुल मगर यार करें क्या मगर यार अगर तुझे नाने का इतना शौक है तो सवेरे चार बजे क्यों नहीं कायरो की तरह देर से उठ के जल्दी नाना चाहता है तेरे बाप का राज चल रहा है मैं सही कह रहा हूँ और फिर एक दिन तू नहीं नहाएगा तो क्या फर्क पड़ता है रोती तो तू नाता है अच्छा कदा साफ सुथरा लग रहा है हाँ मगर इसका नहाना जरूरी है ना मैं सही बोल रहा हूँ तू टेंशन मत ले यार तू ना यार प्लीज यार बाथरूम भी तुम जा फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास सही किया ना मैंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान कहां पर हिंदुस्तान सर हिंदुस्तान हमारे दिलों में ये बात और है कि आजकल हमारे दिल ही छोए हुए हैं इसीलिए तो यहां पंजाबी है गुजराती है मराठी है बंगाली है लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं है और मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं आज गौर से सुनो मैं कोई नेता नहीं जो बकवास कर रहा हूं मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हीरे से ज्यादा कीमती है हाँ तो मैं कह रहा था कि तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूं इसलिए ये कोशिश करना कि तुम लोगों से गलती से भी गलती ना हो वरना बहुत पछताना पड़ेगा तो बी रेडी आज तुम लोगों की ट्रेनिंग का पहला सबक शुरू होता है
सॉरी डार्लिंग बहुत देर से तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया क्या करूं इन नौजवानों को ये लेक्चर देना बहुत जरूरी था अबे समर, अच्छा समर। अबे क्या खाद समझो दो घंटे से दौड़ रहे हैं उछड़ की औलाद लगता है ऑर्डर देके ही भूल गया भाई यार करण ये प्लस का बच्चा माइनस कब करेगा जब एक हाथ की लाश गिरेगी यार यार अभी भी शर्म करा था पता तो लगे आखिर ये बड़ा खोया कहा हुआ है जमीन पर जाओ पैर बन विश्राम किसने की हरकत किसने की तुम में से ही हरकत ओके ओके अगर एक मिनट के अंदर तुम लोगों ने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो सजा सबको मिले आप सबको सजा क्यों दे रहे सर गुनहगार तो ये है करण मैंने खुद अपनी आंखों से इसे श्रीदेवी कहते हुए देखा है वो तो ठीक है लेकिन तुम ग्राउंड में लेट कैसे आए तुमने मेरा कानून नंबर अड़तीस कैसे तोड़ा सर इसका भी जिम्मेदार यही है इसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया सर तो तुम बाथरूम तोड़कर बाहर निकल आते एनसीसी का मतलब अनुशासन यानी डिसिप्लिन हर हाल में हर सूरत में जो आदमी बाथरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा लेकिन सर आई डोंट वॉन्ट टू एर एनी एक्सप्लेनेशन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी ये बंदूक उठाओ और इस ग्राउंड के पांच चक्कर काटो लेकिन सर मेरी चक्कर मगर सर पंद्रह चक्कर ओके सर तो ये हरकत तुमने की थी नहीं सर वो मैंने कहा था नहीं सर मैंने कहा था ये झूठ बोल रहा है सर वो हरकत मैंने की थी गुड एकता यूनिटी आई लाइक इट लगता है मेरे लेक्चर का असर सिर्फ तुम चार लोगों पर हुआ है थैंक यू सर अब एक काम करो अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और इस ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो सर कितने चक्कर लगाने पड़े गिनती बंद करो जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक भागते रहो क्या मार्च ये लाठी का बच्चा दो महीने की ट्रेनिंग के अंदर दो एक पुत्र लड़का कर ही रहेगा तू क्या सोचा करें मैं सोच रहा हूँ कि श्रीदेवी के आशिक के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा ओ भाई तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है हा? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ कहा अरे ये मत पूछ मत पूछ यार यार तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग सब समझता हूँ क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा फंस भी चढ़ा देंगे ना हाँ भले चढ़ा देंगे लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मगर तुम लोग जा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में वहाँ क्या है भाई वहाँ वहाँ पर श्री देवी आई हुई है हाँ। उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है तू मेरे लिए मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए हाँ। इतना ही नहीं कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था रेडियो पर अच्छा हाँ मैंने तो उसकी आवाज भी टेप कर रखी है सुनोगे फॉलो मी श्री देवी जी आपके चाहने वालों की तरफ से मैं आपसे चंद जाति सवाल पूछना चाहता हूँ आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की <laughs> शादी शादी तो मैं जरूर करूंगी मगर अभी तक मुझे मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला मेरा मतलब है कि बलमा <laughs> यानी कि आपके दिमाग में आपके होने वाले पति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ है जी बिल्कुल मेरे होने वाले सपनों का शहजा था कोई सिविलियन नहीं होगा मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी वो तो मैं हूँ जिसका चौड़ा सा सीना होगा वो भी और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे वो भी लगे और वो आपके मुझसे साफ साफ कह देगा कि शेरी आई लव यू यार शेरी आई लव यू यार मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं क्या कुछ मिलिट्री वाले इतनी मोटी मोटी मुछे रख लेते हैं मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है 
कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मुछे रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है मेरे पति की मुछे होंगी मगर मोटी नहीं छोटी छोटी रेडियो वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री देवी जी बेड अपना रेडियो कल सुबह ले लेना आज रात मुझे रेडियो पर खाड़ी संकट की खबरें सुननी है गुड नाइट एंड गो टू योर बेड सॉरी सर गुड नाइट मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविल नहीं होगा मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी जिसका चौड़ा सा सीना होगा और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि श्री आई लव यू यार मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मुछे रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है मेरे पति की लगता है तुम्हारे लिए मुझे इनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी श्री देवी आई है श्री देवी नहीं देवा आया हुआ है देवा? हाँ मशहूर बॉक्सर देवा नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पड़ेंगे ऐसे चोरी छुपे अंदर आने की क्या जरूरत है डालिंग ये तुम्हारा अपना ही कमरा है मैं खुद भी तो तुम्हारी हूं आप इतनी दूर क्यों खड़े हो आओ ना बैठो मेरे पास तुमने कितनी देर लगा दी आने में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूं मैं क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे बिल्कुल <laughs> मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं यही नहीं मैं तुम्हारी हर फिल्म दस दस बार देखता हूं तुम्हारी कसम से दे रही लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है चाहे वो धर्मेंद्र हो जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन और वो बिले नमरीश पुरी वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। तेरी। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है ये देखो क्या हुआ डालें डालें ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इसने मेरे साथ लगता मुझसे कोई गलती हो गई है मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था नहीं ये कमरा नंबर 203 नहीं है और अब तो सात जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा मुझे जाने दो प्लीज 
मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सभी साफ होते साफ होने वाला है दीदी जरा दरवाजा बंद कर हॉकी के ग्राउंड में क्या दे अरे ओ बाली साहब जरा बोलता देना यार आकर खुद ले ले दूसरा कोई हुक्म नहीं दे सकता अगर हमारे मेजर साहब का मालूम पड़ा क्या उनकी गैर हाजिरी में किसी अनजान आदमी ने हमें हुक्म दे दिया तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो बिल्कुल नहीं आई एम मेजर कौन सा मेजर मेजर आई एम लाती मेजर मेजर सर सर आपका ये हाथ सर आपकी मुझे तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी पीटर यस सर पीटर आज मैंने सब कुछ छुट्टी दे दी लेकिन तुम्हें नहीं दी ना मुझे छुट्टी मिल गई तो हजार लड़कों का खाना कौन पकाएगा सर <laughs> हजार लड़कों का खाना आज पीटर नहीं हजार लड़कों का खाना आज ये चीटर बनाएंगे तुम जा सकते हो यस सर लेकिन सर इस हजार की वजह हमारा कसूर क्या है ओ तो तुम लोग अपना कसूर जानना चाहते हो जी हाँ। हाँ। तुम इस इशू का नेशनल इशू बनाना चाहते हो नो प्रॉब्लम बनाओ अरे बनाओ सर हमें हमारा कसूर मालूम पड़ गया हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार है हाँ? खाना हम भी पकाएंगे जी हाँ वेरी गुड वो भी डेढ़ घंटे के अंदर और ये मत भूलो कि बाजार से सब्जियां वगैरह भी तुम ही लाओगे सर यार तुम लोग कितना भी कोशिश मगर बुढ़ाऊ श्री देवी के चक्कर में मुझे मुंडवाया गया <laughs> देखना एक महीने तक हाथ मुंह से नीचे नहीं आएगा न जाने बेचारा कैसे नहाएगा और कैसे धोएगा <laughs> आप लोग हट जाइए बहुत जल्द यहाँ लड़कियों की साइकिल की रेस गुजरने वाली है लड़कियों की रेस <laughs> अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे मेरे पापा का नाम लेता यू आराम से बोल बोल नाजुक कलाई है तुम्हारी मुड़ जाएगी छोड़ो मेरा हाथ पहले मेरा सामान उठाओ सामान उठाए मेरी जूती तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और देखती जाओ किस तरह एक एक करके तुम्हारी सहलियां तुम्हारे सामने से गुजरती है मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो वरना पापा से कहेगी थाने की हवा खिला दूंगी कौन से थाने में हवालदार है आपके पापा हवलदार नहीं कमिश्नर है कमिश्नर कमिश्नर हो या गवर्नर एक बार हम किसी का हाथ थाम ले तो आसानी से नहीं छोड़ते अरे दोस्तों बोलो कौन सा गाना था वो यारो पकड़ेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे लेकिन तुम्हारा जरूर जरूर तोड़ेंगे चलो उठा अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या अभी तो मैं जा रही हूँ मगर एक बात कान खोल कर सुन लो ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ हाँ। 
यही तो मुसीबत है जाने मन कि तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या चीज हो ये लो आगे भी क्या आ गई क्यों कौन था वो लड़का अरे इसके तो साइकिल भी पंचर है क्यों अरे उसी लड़के ने किया होगा क्यों बेचारे को खामा तुम लोग तंग कर रहे हो ऐसे ही साल भर की मेहनत पानी में गई और ऊपर से ट्रॉफी भी गई पूनम उस बंदर के बच्चे का तुम एहसान मानो जिसकी वजह से तुम ये रेस जीती हो और रहा सवाल ट्रॉफी का वो तो अगले साल में जीत ही जाऊंगी मगर हाँ उससे पहले अगर उस कमीने को मैंने जूते नहीं खिलवाए तो उसका अफसोस मुझे जरूर रहेगा और ये जो कहती है ना करके दिखाती है यानी कि उस बेचारे की बहन बन जाएगी जादू कर दिया है उस लड़की ने तुझ पर जादू वादू नहीं हमारे कर्ण साहब इश्क में पड़े अरे वो पंगे मास्टर भूल जाओ उस गया मत को कमिश्नर की बेटी है तेरे हाथों में हाथ करिए लगवा देगी सब जाने तैयार हुआ या नहीं यस सर अभी जल्दी जल्दी प्लेट लगा वो इसके चक्कर में मर जाएंगे कुट कुट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं अभी तो सिर्फ हाथ जले आगे शायद मैं समझ गया सर क्या हुआ कुछ नहीं सर मैं अभी आता हूँ खाना छोड़ कर जाने का मतलब कानून नंबर तीस तोड़ना उसकी सजा जानते हो तुम सर आप जो सजा देना चाहते हैं अभी भी लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता क्या क्या हुआ सर? ये मिलाया है इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है ये देखिए सर जुलाब की गोलियां जुलाब अभी तीन किलोमीटर दूर है क्या कहा तीन किलोमीटर दूर जी हाँ तीन किलोमीटर दूर अबे 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 तो हमेशा गड़बड़ करता है यार मैं और नहीं भाग सकता हूँ मैं तबाह हो जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा मर जाऊंगा अरे कोई हेलीकॉप्टर प्लेन गाड़ी मोटरसाइकिल तांगा किसी का इंतजाम करो कैसे दो तुम लोग यार साइकिल चलेगी मामला बड़ा रंगीन है रंगीन नहीं मामला बड़ा संगीन है सबकी सब सर पर कफन बांध कर आई है मुझे लगता है ये सब कफन हमारे लिए लाई है अभी कुछ करना है यार देवियो अगर आप हमारा रास्ता छोड़ दे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी आप लोग क्यों बच्चों अच्छा जोड़ रहे हो अरे वो कौन सा गाना था 
पकड़ेंगे जो हाथ तो, तो फिर हाथ न छोड़ेंगे आज हाथ नहीं पकड़ोगे दिल तो बहुत कर रहा है अच्छे मगर फिलहाल मजबूरी है कहीं जल्दी से पहुंचना है कहीं जल्दी जाना है तो जाओ ना सचमुच जाओ हाँ जाओ सचमुच जाओ जाओ मुझे मालूम है जाने नहीं देंगे मुझे सचमुच जाओ आपकी बेटी दिव्या तो नहीं अरे आप तो मुझे सचमुच जानते हैं <laughs> आपके डैडी और मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपकी जिक्र हमेशा हमारे घर में होती रहती है कितने ताजुब की बात है कि इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई एनी वे मिस बाली और एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए आया अरे दिव्या चल भी मेरे डांट खानी है क्या बाय बाली
क्या बात है भाली बड़े गौर से देख रहा है बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन ये साले सर से पांव तक कयामत है कयामत अब इस दिल को तब चैन मिलेगा जब ये इस दिल की रानी बन जाएगी अभी वो पंगे मास्टर इतना सब होने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं है जो तू बन समझ कर फेपेटने जा रहा है दादा सोच समझ कर कदम उठाने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते मेरे दोस्त और वो लड़की क्या समझती कि उसके उतारने से मेरे मोहब्बत का भूत उतर जाएगा भूत तो ठीक है गुरु मगर कहीं रास्ते में वो जीन मिल गया तो तुम लोग उसे क्यों डरते हो यार या तो वो सोया हुआ होगा या श्री देवी के ख्यालों में खोया हुआ होगा डरते क्यों हो यार मैं हूं ना तुम लोगों के साथ मैंने बुढ़ा खुसर कहीं नहीं देखा <laughs> इतनी रात को मेरे बच्चे धजगर कहा जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहा भाई जी नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या गोल खिलाते हैं और मुझे किस नाम से बुलाते हैं बुढ़ा खुसर नहीं सर होता है तुम लोगों ने सोचा होगा की तुम्हारा मेजर आई एम लाठी इतनी रात को ठंड में अपने कमरे में बैठा हुआ किसी के ख्यालों में खोया होगा या फिर सोया होगा ऐसी कोई बात नहीं नौजवानी में मैं भी कोई खास शरीफ नहीं था मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शरारतें किया करता था कैंप से बदमाशी करने के लिए रात को चुप चुप कर मैं भी भागा करता था <laughs> लेकिन हाँ मैं तुम्हारी तरह पकड़ा नहीं जाता था <laughs> सर आपका मेजर आपकी तरह स्मार्ट नहीं होगा सर <laughs> <laughs> वो तो है प्लस मेरी तरह सख्त भी नहीं था <laughs> तुम लोगों ने कैंप के कायदे प्लस कानून तोड़े बिना नतीजा सोचे समझे कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना जी सर और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी है ना जी सर अब ऐसे में अगर किसी को इस खुले मैदान में सोना पड़ जाए वो भी बिना कपड़ों के तो कितना मजा आए है ना खासकर अगर उसके पास न कंबल हो न तकिया हो न पेंट हो न शर्ट हो न ये मोटे मोटे ट्रैक सूट हो बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा पैदा होने के वक्त होता है ना <laughs> क्या हुआ मेरे लाल सर आपकी बातें सुनकर से ठंडी चढ़ रही है ना ना मेरे बच्चे इतनी जल्दी ठंडी चढ़ जाएगी तो ये पूरी रात कैसे बीतेगी सर हाँ? मेरा दोस्त मर जाएगा सर नहीं नहीं अभी नहीं मरेगा लेकिन सुबह तक जरूर मर जाएगा तो मैं तुम लोगों के मरने का आ? आ, मेरा मतलब तुम लोगों के सोने का इंतजाम कर कर आता हूँ तब तक तुम चारों अपने एक कपड़े उतारो और जमीन पर लेट जाओ अभी कुछ कहते हैं यार जमीन तो क्या अगर आप हमें बर्फ किसी पर लेटा दे ना हम उस पर हंसते हंसते लेट जाएंगे मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होगा आखिर हम आपके स्टूडेंट है सर हमारा खून खोलता है क्या बकवास कर रहे हो कौन मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है पास वाले गर्ल सोशल की प्रिंसिपल वो भला मेरी इज्जत क्यों लूटेगी मेरी तो ना उससे हेल्प है ना आए है ना जान है ना पहचान है ना दुआ है ना सलाम है मगर हमारे पास उसका पैगाम है क्या सबूत राजा सुना था टेप रिकॉर्डर मुझसे तो सुना नहीं जाएगा कौन है वो बुढ़ा खडूस मिलिट्री के ऑफिसर का बच्चा आई एम लाठी मेरा बस चले तो मैं उसके बंदूक लेकर उसी के सिने में गोली मार दू जब देखो तो कुत्तों की तरह भोगता रहता है जब भी मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक मार्च कम्बीना कुत्ता हरामी उसके मार बंद करो ये टेप खराब तो अब होगा बोला भी चाहिए सबूत है उसकी बेजती का मैं इस औरत को कधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर के चक्कर कटवाऊंगा कल सुबह ही कल सुबह क्यों सर अभी क्यों नहीं वो इसलिए कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता लोग अपने अपने कमरे में जाओ प्लस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अब देखना सुबह होती है तो क्या होता है मैं पूछता हूं कहा है वो पत्नी औरत जो लोगों को गालियां देती फिरती है क्या कहा कौन है आप और मेरे हॉस्टल में आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं आपने मेरी इज्जत पर डायरेक्ट अटैक किया है प्लस मेरी मतदानगी को चैलेंज किया है मैं पूछता हूं आखिर अपने आप को समझती क्या है आप अगर ज्यादा बकवास की ना तो घर पे इतने चप्पल मारूंगी कि जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी निकल जाएंगे लगता है पागल हर से भाग कर आया है क्या कहा पागल 
<laughs> तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर चढ़ू तुम्हें ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं मैं खुद नीचे आती हूँ ठीक है कर दिया आपने सर आराम से उतरती हैं आप तक पे आपके पाँव में बहुत जबरदस्त मोच आ गई कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> मुझे भी कुछ सुकून मिल रहा है ठीक अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो जाओ जाके कंप्यूटर की प्रैक्टिस करो जाओ लेकिन ये तो बताइए आप मुझसे झगड़ा करने क्यों आए थे इसकी वजह से लेकिन लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि इसमें था कुछ और और आया कुछ और लगता है मेरे बच्चों ने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की है कितने बच्चे हैं आपके दो सौ <laughs> नहीं मेरा मतलब 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे वैसे तो मैं अभी तक कुआ रहा हूँ चले तो मैं चलू uh, 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 कल सुबह आप क्या कर रहे हैं uh, uh, कुछ नहीं आ, आ, मेरा मतलब है आ, कल मेरी लड़कियों का कबड्डी का मैच है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर वहाँ के गेस्ट चीफ गेस्ट बन जाए तो मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो हालात हो ही नहीं सकते जरूर आऊंगा आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझको यू आर सो हैंडसम कितने खूबसूरत हैं लेकिन लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है काश आपकी मुझे जरा बड़ी होती ये मुझे भी सर ये आप है सर आज तो आप बड़े हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं सर तुम्हारा क्या मतलब इससे पहले मैं हैंडसम और स्मार्ट नहीं लगता था नहीं नहीं ये बात नहीं सर मगर आज तो आप आज आप जवान लग रहे हैं सर बिल्कुल सर जवान तो हम बचपन से लग रहे हैं बेवकूफ मगर सर आज आप इतना बंसावर के किधर जा रहे हैं नहीं ये पास है सवाल पूछकर तुम कायदा नंबर चौथे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो आ गई धुलिया की टीम हेलो हाय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं आपको रोज देखता हूँ माय गॉड वैसे लड़की पटाने का ये तरीका अच्छा है सर आई डोंट नो व्हाई हर मैन मुझे ऐसा कहता है वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे कहती है की मैं नौजवानों के दिनों की धड़कन हूँ उनके रातों की रानी हूँ लाइक वट वु ड्रीम गर्ल डू यू फील द सेम मुझे लगता है मैच शुरू करना चाहिए ओके कमान गर्ल्स सॉरी सो ले किया चालू लड़के हैं
अगली बार जीत जाओगी लो अपने पापा से बात करो हेलो हाँ बेटी कैसी हो तुम पूछ रहे से रहे से आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है बहुत गुस्से में हो <laughs> गुस्सा थूक दो बेटी अच्छा सुनो मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस वक्त मूड मेरा बहुत खराब है किसी और को गुस्सा अपने मम्मी डैडी पर क्यों निकाल रही दिव्या आखिर ये मैच तो तुम्हें हार नहीं था तुम्हारा मतलब क्या है बाली <laughs> यही के तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने वाली धुलिया टीम के लड़कियां लड़कियां नहीं थी बल्कि हमारे कैंप के लड़के थे <laughs> जी हाँ करण और उसके दोस्त What? यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लो सबूत yeah! <laughs> पहले के लिए बताया लड़के थे छोड़ती नहीं उनको आ, मेरा मतलब है अच्छी तरह मजा चकाती हाँ मजा तो अब भी चखाएंगे कमॉन क्या कर रहा है यार ठीक से खेलना कह रहा मैं मजा नहीं आ रहा है यार दुनिया में गेम तो सिर्फ एक ही है और वो है कबड्डी हाँ और खास तौर से अगर सामने वाली टीम लड़कियों की हो क्यों लड़कियों का नाम सुन के लाल लाल हो रहा है <laughs> देखा ना जमीन पर पड़ा कैसे छटपटा रहा था कबड्डी कबड्डी के हाथ बड़ा के लाइन छू ले अरे लाइन तो छू लेता ये हाँ? मगर लड़कियों ने से अपनी बाहों में जो पकड़ रखा था हैं बहुत मजा आ रहा था क्या साल है हाँ, मजा तो और भी आता अगर एक चुम्मा मिल जाता तो चुम्मा हाँ। तुम लोग एक चुम्मा दिलवाओ ना यार दिलवाए क्या समझते है ये हमको और क्या समझते है लड़के होने का अफसोस हो तो ये पहन लो चूड़िया और लिपस्टिक ये तो फिर नहले पे दहला हो गई करण नहले पे गुलाम भी होता है दोस्त यार करण ये लड़ाई झगड़े की भाषा उनकी समझ में नहीं आ रही कोई प्यार मोहब्बत का रास्ता नहीं हो सकता है प्यार मोहब्बत ठीक ठीक है राजा हाँ तुझे चुम्मा चाहिए था ना हाँ, चुम्मा मैं तुम सबको चुम्मा दे लाऊ और खुद भी लूंगा उन्हीं खूबसूरत होटो से जिन होटो ने अब तक प्यार का इकरार नहीं किया क्या तो छोड़ो ना प्लीज मत सताओ तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ ठीक है जो कुछ भी करना दो मिनट में कर लो ओके बहुत देर हो गई वापस चलो कहीं वो मैडम जाग ना जाए अरे ऐसी जवान रहा तुम्हें तो हम जैसी जवान लड़कियां ही जाती है वो क्या जागेगी बुढ़ी घोड़ी लाल लगा ओ कमोन यार उस बुढ़ी की बातें करके क्यू टाइम खराब कर रहे हो एंजॉय योर सेल्फ ना माय लव तो ये लो। करो ना वो अरे भागो अरे भागो बाहर खबरदार तो भागने की कोशिश की तो रुक जाओ क्या मैडम क्या हुआ कौन है लोग अभी पता चल जाएगा मैं कहती हूँ मेरी तरफ देखो सुना रही तुमने मेरी तरफ देखो तुम लोग यहाँ कब से आ रहे हो जी हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और वो भी गलती से आए 
मेरी लड़कियाँ इतनी भी बुरी नहीं है कि पहली बार में ही लड़कों के गाल पे पपिया दे दे पपिया वो पपिया मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देती हूँ सच सच बता दो वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा पुलिस नहीं नहीं मैडम ऐसा क्या जब मत कीजिए हम अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के नाम बताते हैं मेरी वाली वो है रानी क्या शकीला क्या गुड्डी और तुम किससे मिलने आए हो मैडम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं तो चौथे तुम हो मैडम ये सब बकवास है आप पहले मेरी बात से सुनिए बहस करके क्या फायदा है अपनी चोरी पकड़ी गई डार लेंगे चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी ठीक है आपको सबूत चाहिए ना मैडम एक ही तरीका उसका क्या तो फिर आप इनसे कहिए कि अपने होटो से हमारे इस गाल पर दूसरा निशान बनाए और आप दोनों निशानों को चेक करके देख लीजिए कि ये चूमा इनका है या किसी और का है गुड आइडिया लेकिन मैडम मैं कुछ सुनना नहीं चाहती ऐसे कम और यार देविया सॉरी मैडम मैं किसी भी कीमत पर तो फिर तुम्हारे डैडी को मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा 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 दे दे आज गुस्से में दे रही हो कल प्यार से दे देना निशान तो वही है जी जी हाँ अगर आइंदा ये लड़कियां तुम्हें किस करने के लिए बुलाएं तो मेरे पास चले आना आपके पास तो अब आप हमें चुप मार देंगी इनमें इनका कोई कसूर नहीं है ये सारा कसूर तुम लोगों का है जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे इल्जाम देने का क्या फायदा तुम लोगों को सजा मिल नहीं चाहिए कल सुबह तुम सब मिलकर हॉस्टेल की सफाई करोगे समझी छोरे शर मिले ओ नखरे वाले घर घर बाकी छोरे शर मिले ओ नखरे वाले हाथ में कंगन कान वाली बोली वाली कोई मत वाली बने की मेरी घर वाली घर घर बाकी छोरे शर मिले ओ नखरे वाली कोई मत वाली बनने की मेरी करवाली करे करे बाकी छोरे शर मिले हो नखरे वाली गिल गिलियो गिल गिलियो
न आए माथा पीटो दिल बहलाओ काम चलाओ नहीं चले वापस कर जाओ हम सती वाला न मिलेगा चमले कर ढूंढला चमले कर ढूंढलो हम समत वाला न मिलेगा चाहे जिससे पूछ लो चाहे जिससे पूछ लो वो काली कलकत्ते वाली तेरा वार जाए खाली पट जाए कोई मत वाले कोरे कोरे बाकी छोरे शर मिली हो नखर वाली हाथ में कंगन कान में बाली भोली भाली कोई मत वाली बने कि मेरी घर वाली गोरे गोरे बाकी छोरे शर मिली हो नखर वाली हाथ में कंगन कान में बाली भोली भाली कोई मत वाली बने कि मेरी गरे गरे माँ के छोरे शर्मेले को नखरे वाले गिलगिलियो गिलगिलियो सचमुच मर गया अबे मैंने तुझसे कहा था ना कमिश्नर की बेटी से पंगा ना ले लेकिन तू तो सारे बॉयज हम तुम लोगों के मेजर साहब किधर हैं जी यही है सर एक कुर्सी लेकर नहीं नहीं कुर्सी वर्सी नहीं चाहिए कुछ पियेंगे आप सर कुछ ठंडा गर्म सर चाय वगैरह सर नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम्हारे मेजर साहब से मिलना है मेजर? हाँ जी जी जरूर सर अभी बुलाते हैं मेजर आई एम लाठी यू आर अंडर अरेस्ट मेरा कसूर क्या है ये मुझे छोटी कैसे हो गई क्या कर रहा तू इन मूछों के कत्तन से कोई फायदा हुआ है या अभी तक वारा है? ये रोइनों के हाथ देखने बंद हुए? बंद कर दिए, बंद कर दिए। बल्कि एक नई जगह टांका पिटू है। क्या? अरे बाप, देर आई दुरुस्त है। भगवान के घर में देर है, मगर अंधेर नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया तुम अचानक यहाँ कैसे आगे कमी था? अरे यार, आज मेरी बेटी का जन्म दिन है। और कल से इसके हॉस्टल की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, इसलिए से लेने चला है। Happy birthday! You didn't tell me that you are the commissioner. Oh! Sir, you didn't tell me that you are the friend of the commissioner. Good one. Okay, Major. I'm giving you a party in the evening. Okay. You must come. We also take our students. What? Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. We will come. Let's go. What are you saying? Birthday! 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 Happy birthday to you. Thank you, Uncle. Major Sahib, आप किसे खास को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं मैं देख रहा था कि मेहमान. Really? मेहमान बहुत आए हुए हैं. Excuse me. Excuse me. Major, absolutely delightful. Made for each other. Thank you. I don't know what you're doing. 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 
ये अगर तेरे जूड़े में लगा दू तो गुस्सा की बात सब लोग देख रहे हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और डरते हैं जो प्यार करते नहीं न्याय जिसका बर्थडे तुमने उसको हेलो किया नो no, सर उसको विश किया नो सर बर्थडे प्रेजेंट लाए नो सर कैसे घटिया मेहमान हो बर्थडे प्रेजेंट तक नहीं लाए दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से हूँ अंकल <laughs> अरे बाली तुम यहाँ अंकल आप ही ने तो मेजर साहब से कहा था कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर आना हाँ मतलब तुम एनसीसी कैंप अंकल दिव्या बेटी तुम बाली से मिले हो जी एक दो बार मिला था अपने काली बाबू है ना उनके छोटे भाई हैं हैप्पी बर्थडे दिव्या चलो बेटी केक काटो एक्सक्यूज मी आने में थोड़ी देर कर देना मैंने जान बुझ कर देर से आया मैं देखना चाहता था कि मेरे गैर हाजरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदल एक बात पूछो पूछो तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो भला आपने मुझसे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता ना नहीं तुमने कभी बंदर देखा है मैंने कभी बंदर तो नहीं देखा है मगर बंदर ही मैं दिव्या बेटी आप केक काटो यस डैडी Oh, 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 
ये क्या बोल रही सर ये झूठ बोल रही सर मैं कसम खाकर बोलता हूँ झूठ बोल रही है ये मुझे फंसाने की शादी सर आरा आराम खोर सर ये झूठ बोल रही सर लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेजती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती आज तक मैं तेरी सारी शरारतें तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है ऐसे नहीं बोलेगा मेजर इसे पुलिस के हवाले कर दो अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी नहीं कमिश्नर इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी इसे सजा जरूर मिलेगी और इसकी सजा यह है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण अच्छा हो जाए तुमने हरकत कर दी वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता कमाएगा मेरा भाई कि तू भी घर से कहेगी क्या बेटा पाया मैंने है ना गेट लॉस्ट सर आउट सर 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 जल्दी है हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा ना <laughs> वैसे भी आज तो खुशी का दिन है <laughs> बहुत खुश हो क्योंकि हाँ। तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया हाँ वो हराम ज्यादा उस लड़की से प्यार करने लगा जिस पर मेरी नजर थी अब वो उसे जिंदगी भर नफरत करने लगेगी <laughs> और उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो अलग बात है <laughs> 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 सर आप हाँ मैं जिसने पहली बार आज धोखा खाया है जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है आरामखोर मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमी नेपन की सर तक गिर सकता है आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमने मुझ पर हाथ उठाया अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा मैं कर नहीं जो तुम्हारी मार खाऊंगा बस बस हर चांटे के बदले सौ जख्म बना दूंगा तेरे जिसम पर करण मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखाने इस हराम जाने को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है मार
कारण बेगुना होने के बावजूद जितनी तूने मुझसे मार खाई है उतना तो अगर अपनी औलाद को भी मारता तो लेकिन तूने सब कुछ खामोशी से सह लिया और मेरी मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना अपना खून तक बहा दिया नहीं सर नहीं इसे आप खून मत समझी इसे आप गुरु दक्षिणा समझी अपने स्टूडेंट की तरफ से प्राउड ऑफ यू माई सर कौन तुम्हें यही हाल किया उस हराम जादे को हम खुद मारेंगे छो की छो गोलियां उसके सीने में दाग देंगे सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा हमारा खून भाया ये हमारा जाति मामला है भैया उसने बदला हम खुद लेंगे हम खुद लेंगे तेरा खून का हमारे खून से अलग है का उसने तेरा नहीं हम राखून बहाया भैया इन इंसान तेरे चेहरे पर नहीं हमारे दिल पर लगे हमारे दिल पर यमुना देख हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी हम जो कह देते ना वो हो जाता है वो हराम ज्यादा मरेगा हम भी चलेंगे मुन्ना तेरे साथ हम भी चलेंगे गुलाम काली नहीं कहा हमारी यमुना क्या कर रहे हो साली जी क्या कर रहे हो इसमें इतना जोश में आने की क्या बात है मामूली फौजी की तरह दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की क्या जरूरत है अरे आदमी है तुम्हारे पास एक कदल की तरह पीछे से ऑर्डर दो आली की बेइज्जती का बदला जरूर लो मगर दिल से नहीं दिमाग से मुन्ना एक का बात हम कहा समझ में आ गया हे मुन्ना तो कहो चिंता मत कर हम उस हराम जादे को एहसान लहसन वह सिखाएंगे इस सारा दुनिया हंसेगा उस पर जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया किस बात का था? छोड़ दो मुझे मैं छोड़ दो। छोड़ दो। शुक्रिया छोड़ दो मुझे। अरे नहीं 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 छोटे साले जी अरे कहा इज्जत उज्जत लूट रहे हो अपाहिज की शरीफ लड़की है खाली साड़ी उतार के फेंक दो साली की हर पहुंचते पहुंचते शर्म के मारे खुदई पानी पानी हो जाएगी जानती है तुझे ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ रही है हा? जानती है तू तेरी भाई की वजह से मेरा कोई कसूर नहीं है मेरा कोई कसूर नहीं है अपने भाई से कहना कि बाली ने कहा है तुम्हारा अगर कोई लफड़ा किया तो तेरे जिस्म पे ये पेटी कोट और ये ब्लाउज नहीं रहेगा समझी चल क्या हुआ मुन्ना क्या हुआ
रमा क्या हुआ बेटे रोमित बेटे कुछ तो बोल रमा क्या हुआ बोलना बेटे रमा रमा क्या हुआ बोल बेटे रमा क्या हुआ बता मुझको किस तरह अंदर तेरे साथ प्यार करती कौन है वो कौन है वो बता दे कौन है वो कौन है वो सबसे पहले तो हमें इसके साथ वो करना है जिसके लिए हमने इसे यहाँ बुलाया है मैं ना कहता था इसकी दुख तिरक पर हाथ रखो तो ये खुद यहाँ आ जाएगा आराम जाते हमरे भाई के खूबसूरत चेहरे पे बदसूरत निशान बनाया तूने कुत्ते की तरह पीटा उसको ये जब छोटा सा था ना स्कूल में मास्टर ने इसको थप्पड़ मारा था हमने लठ मार के मास्टर का सर खोल दिया था और तूने हमरे मुंडा पर हाथ उठाया हमारे भाई पे गिरफ्तार कर लो इस हराम चादे को इंस्पेक्टर इसने हमरे आदमी का खून किया है झूठ बोला इसने सामने झूठ बोला है इस आदमी का खून मरा नहीं इसने किया है इस बात के सबूत इसके हाथों में ये रिवॉल्वर इस सबूत के जरिए आप इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप इसकी उंगलियों के निशान को मिटा रहे हैं इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे <laughs> समझ गया कानून की वर्दी पहनने के बावजूद तुम दोनों इन लोगों में से हो मगर इस रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान तो तब बनेंगे ना खुद तो जब मेरी ये मुठ्ठियां खुलेंगी खुलेंगी लोगों की किस्मत मुट्ठी में बंद होती है तेरी बदकिस्मती तेरी मुट्ठी में बंद है ये तो जरूर खुलेंगी इसके लिए चाहे हमको तेरा सांसें भी बंद करना पड़ा तो हम कर देंगे
अरे मेजर ना कोई तार ना टेलीफोन कब आया जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस बेकाबू होकर मासूमों को अपना शिकार बनाने लगी है <laughs> अच्छा अच्छा तो तू अपने स्टूडेंट की वकालत करने के लिए आया है <laughs> वकीलों की जरूरत सिर्फ मुजरिमों को होती है यशपाल कारण जैसे निर्दोष और बेगुनाहों को नहीं कौन कहता है कि वो बेगुना है क्या सबूत है उसके पास कि वो निर्दोष है निर्दोष की सबसे बड़ी मजबूरी यही तो होती है कि उसके पास सबूत नहीं होता और रहा सवाल बेगुना होने का तो मैं कहता हूं मैं मेजर लाठी जिसने उसे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी झांक कर देखा है ऊपर से नीचे तक परखा है जाना है समझा है वो इस तरह का घिनौना जुर्म कभी कर ही नहीं सकता शायद तेरे समझने में गलती हुई है मेजर तुझे तो उस लड़के को उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जिस दिन उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था उस दिन मुझे गलत फहमी हुई थी आज तुम्हें गलत फहमी हो रही है यशपाल अजपाती मत हो लाठी देख उस खूनी के लिए तेरे दिल में हमदर्दी होना जायज है क्योंकि वो तेरा स्टूडेंट लेकिन कानून के लिए वो एक मुजरिम है सारे सबूत उसके खिलाफ है लाठी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं अदालत के हाथ में है बाहर देख वे बाहर जेल में जाने के बाद फिर ये मौसम देखने को नसीब नहीं होगा चौदह साल के बाद जब तू छूटेगा ना तो कमर टेढ़ी हो चुकी होगी और आंखों से बराबर दिखाई भी नहीं देगा साले अरे ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया अदालत में तो बहुत चीख चिल्ला रहा था <laughs> सच्ची पागल है तू एकदम पागल है अरे क्या जरूरत थी तेरे को काली बाबू के भाई के साथ दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी तेरी बहन की इज्जत थोड़ी लूटी थी सिर्फ साड़ी तो निकाली थी गर्मी अभी बाकी है निकल जाएगी ये गर्मी भी जेल में जाने से पहले निकल जाएगी छोकरे कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा मैंने नहीं जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी वरना अंदर तू तड़पता रहता और बाहर मैं याद है हा? याद है किस तरह ये हाथ बरसते थे मेरे चेहरे पर हा? याद है तुर जाए मजा आएगा घाव पर घाव लगाने का मजा ही कुछ और है दादे तेरे जख्म को मैं अब नासूर बना दूंगा
तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना मगर यह आप ही के कुत्तों की मेहरबानी है जो मैं बाहर हूं देख लो कमिश्नर अपनी आंखों से कानून की ना इंसाफी देख लो एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते बकवास पंकर नहीं कमिश्नर नहीं जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल न कर लू किसी के हाथ नहीं आऊंगा किसी के नहीं अपने आप को कानून के हवाले कर दो कानून कमिश्नर साहब बाजार में बैठी तवाया पर आपके कानून के रखवालों में कोई फर्क नहीं है फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो अपना जिसम बेचती है और ये अपना ईमान आज तक तो मैंने कोई गुना नहीं किया मगर मैं बेगुना हूं ये साबित करने के लिए आज पहली बार एक गुना करने जा रहा हूं अपने साथ आपकी इस लाडली को लिए जा रहा हूं चलो कमिश्नर अब इसकी रिहाई का फैसला मेरी तकदीर के साथ जुड़ गया है तुझे यहां अपनी ढाल बनाकर लाया हूं दरबार बनने की कोशिश मत कर वरना तेरे बाबा भी तेरा चला नहीं पहचान पाएंगे समझी कि नहीं समझी समझी कि नहीं तू हाँ समझी कि नहीं समझी समझे कि क्या हुआ क्या कहा मेरे बेटे ने बोलते क्यों नहीं क्या हुआ शारदा होश में आओ फिक्र मत करो मैं तुम्हारी बेटी को क्या करेंगे आप और क्या कर लेगी आपकी पुलिस पूरे बारह घंटे हो गए मेरी बेटी को गए हुए मगर आप और आपकी पुलिस ने अभी तक यह पता नहीं किया कि मेरी बेटी को लेकर वो मुजरिम कहा गया है जिसने आपके आंखों के सामने आपकी बेटी को अगवा किया वो कितना खतरनाक आदमी होगा और ऐसा खतरनाक आदमी अपनी जान बचाने के लिए मेरी बेटी को नहीं नहीं मुझे मेरी बेटी चाहिए भगवान जाने किस हाल में होगी वो मुझे मेरी बेटी चाहिए मुझे मेरी बेटी चाहिए क्या है ये सब मुझे किस में गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस स्टेशन चल सब पता चल जाएगा कहा है करण मुझसे कैंपिंग के जमाने में वो अक्सर कहा करता था कि उसे ठंडी जगह बहुत अच्छी लगती है 
शायद आपकी बेटी को लेकर वो कश्मीर गया होगा क्या बकवास कर रहा है यार हा? कश्मीर के हालात आजकल बहुत खराब है सर वो कश्मीर नहीं राजस्थान गया होगा अरे यार राजस्थान में सब लू चल रही है उसे अपना ख्याल ना सही कमिश्नर साहब की बेटी का तो ख्याल होगा मुझे लगता है कमिश्नर साहब वो शिमला गया होगा उसे ढूंढने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स को दौड़ा दीजिए कहीं ना कहीं तो आपको करण जरूर मिल जाएगा खबर था जो मेरे मासूम और बेगुना बच्चों पर और जुल्म किया तो ये मासूम और बेगुना नहीं बल्कि एक मुजरिम के साथ ही है उस मुजरिम के जो सिर्फ है खून ही नहीं बल्कि मेरी बेटी का किडनैपर भी है जब तक ये मेरी बेटी का पता नहीं बताते मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं कमिश्नर साहब दिव्या मेरे लिए भी बेटी की तरह है उसके लिए मुझे भी अफसोस है लेकिन उसका गुस्सा मैं आपको इन दिनों पर निकालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा पहले ही आपका कानून मेरे एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर चुका है मैं इन्हें अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ ये तुम्हारा कैंप नहीं है मेजर अंडरस्टैंड ये रहे इनकी जमानत के कागजात अब अगर तुमने इन्हें एक मिनट के लिए भी इस काल कोठरी के अंदर रखा या इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कायदे प्लस कानून का कितना सख्त आदमी हूं छोड़ दो इन्हें मेरी जला ठीक आज तुमने मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाले के साथियों का साथ देकर अपनी दोस्ती के मुंह पर तमाचा मारा आज के बाद भूल जाना कि हम दोनों कभी दोस्त थे सिर्फ इतना याद रखना अगर वो तुम्हारा हराम सादा स्टूडेंट पाताल में भी जाकर छुपा होगा तो भी कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा कमन बॉयज गला फाड़ रहा है यार किसको मरने की पड़ी है जो इस जंगल में आए नहीं नहीं यार नहीं मैंने यहाँ किसी लड़की की चीख सुनी <laughs> लड़की की चीख अबे किसी जंगली जानवर के चिंगाड़ने की आवाज को लड़की की चीख समझ रहे हैं तू <laughs> भैया इस कानून की वर्दी से सिर्फ इंसान डरता है जंगली जानवर नहीं समझे चलो यार कहीं लेने के देने पड़ जाए आप
कर सकते करण तुमने कसूर ही क्या किया है जो मैं माफ कर दूँ तुम्हें कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का पहचाना मैं बहुत देर कर दी थी भैया अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं जब मैं तुम्हें दे चुका हूँ गाड़ी तुम्हारे पास है चली जाओ ऐसे नहीं मैं यहाँ आई तो तुम्हारी मर्जी से थी मगर अब जाऊंगी अपनी मर्जी से चाहत और प्यार का जो सपना तुम मुझ में जगाने की कोशिश कर रही हो उन सपनों को मैं अपने हाथों से तोड़ चुका दिव्या अगर लड़का जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था आज हालात ने उसे कहा मुझने बना दिया है उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो चले जाओ ऐसे
दिव्या 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 चला उन लोगों का नो no, सर हमने यहाँ का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा मगर उनका कहीं पता नहीं चला वो क्या उधर सामने वो वो घना जंगल है सर जंगली जानवर रहते हैं उसमें कोई आता जाता नहीं हमने वहां चेक किया सर है है तो लड़कर मरूंगा। जा रहे हो करन? इन पुलिस वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं कब तक मैं इन जंगलों में कारों की तरह चिपता भागता रहूंगा कब तक आज तो मैंने होश में हो करण इनसे मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारी गोली उन्हें लगे या उनकी तुम्हें 
दोनों ही सूरतों में हार तो मेरी होगी ना तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है करण मेरे लिए हम सब के लिए करण और फिर ये मत भूलो अगर तुम ये गलती कर बैठे तो अपने आप को कभी बेगुना साबित नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करूं मैं हाथ पर हाथ धरे उनके यहाँ आने का इंतजार करूं ताकि वो दोबारा आकर मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दे तुम्हारा हाथ अब मैंने अपने हाथों में थाम लिया है अपने जीते जी में कभी हथकड़िया लगने नहीं दूंगी याद है करण एक दिन तुमने मेरी राय का फैसला अपने तकदीर के साथ जोड़ लिया था आज मैंने अपनी तकदीर का फैसला तुम्हारी राय के साथ जोड़ दिया है डिपार्टमेंट के सामने मेरा सर शक से झुक गया जी चाहता है कि अपने हाथों से तेरा गला घोट दो ये क्या कर रहे हैं आप क्या हो क्या गया आपको पागल तो नहीं हो गया पागल मैं नहीं पागल तुम्हारी ये लाडली हो गई है जो इश्क करने लग गई और जानती हो किससे जो ऐसा उठा कर ले गया था हफ्ते भर में न जाने उस कमीने ने इसके दिल में क्या जगह बना ली की उसके लिए ये पूरी दुनिया टकरा सकती है शादा आज मेरी अपनी बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी वरना वो कमीना मुजरिम आज पुलिस के शिकंजे में होता वो मुजरिम नहीं है पापा मासूम है निर्दोष है जिसके पीछे आपकी पुलिस रात दिन कुत्तों की तरह लगी हुई है बकवास बंद करो एक खूनी का साथ देने की सजा जानती हो ये लीजिए पहना दीजिए हथकड़िया मेरे हाथों में डाल दीजिए मुझे जेल में मगर इतना याद रखेगा पापा मैं भी आप ही की बेटी हूँ जुल्म और झूठ के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगी मैंने खूनी ऐसी नहीं बल्कि सच्चाई ऐसी अपना नाता जोड़ा है और अपने जीते जी इस नाते को कभी टूटने नहीं दूंगी ये क्या कर रहे हैं आप ये तो नादन है मगर आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज कुछ भी कहो यार वो लड़का है किस्मत का धनी कमिश्नर की बेटी को क्या उठाकर ले गया साली दीवाने हो गई उस पर देखा नहीं था कैसे चिमट कर बैठी थी उसके साथ <laughs> सोच हफ्ते भर में क्या क्या गुल खिलाए होंगे जंगल में दिव्या के खिलाफ एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा एक तो उस आदमी को पकड़ नहीं सके और ना ही गोली मार सके और अब दिव्या के बारे में गंदी बात कर रहे हो भाई है चाटा तो समझ में आ गया मगर एक बात समझ में नहीं आई कमिश्नर की लौंडिया इसे क्या राखी बांधती है जो उसके इतना खून खोल गया अरे अकल के दुश्मन जरा आहिस्ता बोला आहिस्ता तुझे शायद मालूम नहीं है कोई लौंडिया तो सारे फसाद की जड़ है अच्छा हाँ ये बाली का दिल आ गया है उस पर और किसी भी कीमत पर उसे अपनी बनाना चाहता है मैंने तो यहाँ तक सुना है की काली बाबू ने रिश्ते की बात भी छेड़ दी है अच्छा अच्छा मतलब काला चोर पुलिस का जमाई बनने वाला है <laughs> ये तो हमारा सौभाग्य जज साहब के आप सगा थैंक यू थैंक यू जी पहला को अंकल जी तेरा कमिश्नर साहब अब दिव्या बेटी को बुलाइए ताकि मंगनी की रसम अदा की जाए आप भी लीजिए <laughs> वो नीचे नहीं आ रही है कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी है कहती है जोर जबरदस्ती की तो जान दे देगी सारे मेहमानों के सामने नाक कटवाएगी मेरी तुम यहीं ठहरो मैं लेकर आता हूं उसे वो आपके बुलाने से भी नहीं आएगी कमिश्नर साहब
लाश ठंडी कर दूंगा उसकी राम सादे तेरी इतनी हिम्मत प्यार करने वालों में बहुत हिम्मत होती है कमिश्नर साहब अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते फूलों का सहरा बांधने के बजाय अपने सर पर कफन बांधकर आपके चौकट पर इसलिए आया हूं क्योंकि दिव्या सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी यही सपना लिए तू जेल की चार दीवारी में चाय का कमी ने बहुत दिनों तक कानून के हाथों से बचता रहा है तू कानून से मैं नहीं कानून से ये बचते हैं आज तक इसे आप अपना संबंधी बनाना चाहते हैं इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं जो घर मुजरिमों का अड्डा है जुर्म और काले धंधे करना इन लोगों का पुराना पेशा है मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना इन लोगों का शौक है बहुत बेजती करवा दिया हमला आप तो जानता हम कानून की बहुत इज्जत करता है नहीं तो इस हराम जनता को अभी क्या करता क्या करता जान से मार रहा था कमेश्वर साहब कानून के तमाम रखवाले यहाँ पर मौजूद है इसलिए झक मार कर इसे कानून की इज्जत करनी पड़ रही है
तो वो ना जाने हमारे जान के दुश्मन चले हैं हमें मिटाने मन है है तो डरना कैसा मौत से पहले ही ऐसे मरना कैसा दिल के बाकी दीवाने कोई बंदिश ना माने आए पागल परवाने इश्क में खुद जल जाने अगर मैं वक्त पर बत्ती नहीं बुझाता तो आज हमारी इज्जत की बत्ती गुल हो जाती और वो कमीना पता नहीं हमारा और क्या हाल करता जनाना की तरह हमारे सामने बात मत करो जीजा किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी किस्मत तो कुत्ता की अच्छी थी एक तो कमिश्नर का घाटा दूसरा हमारे मुन्ना की सगाई का सवाल था नहीं तो उसी जगह इतना छोटा छोटा टुकड़ा करता हम उसका कैसे घर वाला गिनते गिनते मर जाता भैया भैया मुन्ना तो ठीक तो है ना क्या हुआ भैया ये देखो अरे बड़े ताले जी ये तो खून के धब्बे अरे बड़े ताले जी ये तो हर तरफ नहीं खून के धब्बे नजर आ रहे हैं कमाल जयो मालिक ये सब कहा है किस का हरकत है ये पता नहीं काली बाबू ये धब्बे में पहली बार देख रहे हैं आंखें बंद करके सोता है आंखें बंद करके सोता है बड़े साले जी बड़े साले जी ये कुछ नहीं हुआ है सिर्फ पावर का फेलियर हुआ है ए, देखो बत्ती को क्या हुआ क्या काल की तरह हरकत करता चीजा बड़े साले जी ये तो छोटे साले जी का पुतला है ना? तो कौन चिंता मत करना हम समझ गए ही सब कुत्ता का हरकत है लगता है वो कभी ना सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरा नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है अरे बड़े साले जी ये ये उसी का है ये ये उसी का है उसी का है बको कब तक 
इस तरह भागते रहोगे काली अपने जुबान से अपने जुर्म कबूल कर लो और ना शीशे पे लगे जो कच्चे रंग के निशान देख रहे हो ना तुम वो खून में बदल जाएंगे और पुतले की जगह तुम्हारे अपने मुन्ना की लाश होगी तुम्हारे घर में जब भेजो दीवारों पे खून जैसा निशान बना देने से या चार छोकर लोग को साथ में जमा कर लेने से कोई गुंडा नहीं हो जाता हम पिछले पंद्रह साल से बिना दीवारों पे खून उड़ाए खून करते चले आ रहे हैं समझो तो ठीक है समझ लो कि आज से जंग शुरू हो गई है अपने मुन्ना से बहुत प्यार करते हो ना तुम आज के बाद अपने मुन्ना को बिल्कुल मुन्ने की तरह बचा के रखना और हा उसका इंश्योरेंस भी निकलवा लो पास होने की गारंटी मैं देता हूं देखो मुन्ना जब तक हम उसकी चिता इन हाथों से चलाना दे तुम बाहर नहीं निकलोगे हैं? समझ गए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काली ने बाली को बंगले के अंदर छुपा रखा है बंगले के बाहर काफी बंदूकधारी पैरा दे रहे हैं हमारा बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है इसलिए हमें किसी भी तरह बाली को बंगले से बाहर निकालना होगा सर एक आइडिया है क्या क्यों ना हम उसका बंगला खरीद ले तो वो खुद बा कुछ सड़क पर आ जाएगा <laughs> बहुत ब्रिलियंट आइडिया है सर क्या बंगला खरीदे हुए तुम अपने आप को क्या समझते हो टाटा या बाटा की औलाद नहीं तो सर अपना आइडिया अपने पास रखो और मेरे सुनो सर जब तुम लोग मुझे श्री देवी जी की आवाज निकाल कर बेवकूफ बना सकते हो तो बाली क्या है यार मैं समझ गया सर गुड अब तुम लोग मैदान में उतरा और देवी आप तुम अपने घर जाओगी हाँ तुम हमारी जासूस बनकर अपने घर में रहोगी और पुलिस की हर चाल के बारे में हमें बताती रहोगी ताकि हम काली के साथ अपनी चाल बराबर चलते रहे हमारे होशियारा जगो जी जो अरे जीजा मैं हूं मैं अरे साले जी कितनी बार कहा यूं चौका मत करो हाथ अटैक दिलवाओगे क्या अरे हद हो गई डरने की भी तीन दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं निकला हूं मेरा दम घुटता है कैद खाने में कब तक मुझ पर ये पहरा लगा रहेगा हाँ कब तक हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है उस छोकरे के सर पे खून सवार है वो हम में से किसी को भी अटका सकता है जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता हेलो हाँ हाँ बड़े साले जी बोलिए जी जा हमारा मुन्ना जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए उसको कैद में रखने का कोई जरूरत नहीं अरे बड़े साले जी आप क्या कह रहे हैं आपका दिमाग तो ठिकाने पर है शीशा हमारा नाम काली है जवान भी काली है हमरे हम जो कह देते वो हो जाता है हमने कहा था ना उस कारण को ठिकाने लगा देंगे उस कुत्ते का लाश हमारे सामने पड़ा तड़प रहा है वाह वाह अरे वाह वाह बड़े साले जी वाह वाह अरे ये खुशखबरी सुनाकर आपने तो हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया अच्छा हाँ ओके ओके छोटे साले जी छोटे साले जी अरे ये ले जाए छोटे साले जी चल भाग यार भाग अरे छोटे साले जी गुस्सा थूक दो गुस्सा थूक दो छोटे साले जी और जहाँ जाना चाहो जाओ अब कोई रोक टोक नहीं है अरे वो कुत्ता कुत्ते की बहुत बार लग गया बड़े साले जी ने उसका काम तमाम कर दिया सच अब जशन करो खाओ पियो ना तो खाओ तो कर रहे हो करो ये क्या म्यूजिक लगा दिया हाँ इस पे हम सब डांस करेंगे क्या ये सब लोग नहीं बाली सिर्फ तू डांस करेगा अच्छा हाँ बाली डांस का वैसे भी तुझे बहुत शौक है ना इस संगीत पे जरा कत्थक करके दिखा दे कत्थक के बच्चे अरे क्यों खाओ खा गुस्सा हो रहे ये तो तेरा खानदानी पेशा है सुना है अमीना भाई के कोठे पे तेरी माँ भी मुझरा क्या करती थी आराम से खाते अब तेरे दोस्त की तरह तेरी जिंदगी भी आए मुन्ना नहीं भैया नहीं इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसने हमारी माँ को गाली दी है ऐसा का गलत कह दिया इसने 
तेरी हरकत देख के तो इसकी बात ठीक ही लगती है आज तेरी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई मुन्ना चल लाश के दिखा आज मुन्ना जहां जाना चाहे उसे जाने दिया जाए जल्दी जाओ और हमरे मुन्ना को ढूंढो अगर हमरे मुन्ना को कुछ हो गया तो एक एक लाश बिछा देंगे जाओ जाओ हमरे मुन्ना का जिंदगी खतरे में है तिवारी तिवारी क्या बात है वाली साहब महादेव कारण वो हराम ज्यादा है वो मुझे जान से मार डालेगा तुम लोग जाओ उसे पकड़ो जाओ करो वाली साहब हम दे नहीं रखते भले चुकाने में थोड़ी देर हो जाए मगर चुकाते जरूर है और आज मैं तेरा सारा कर चुका दूंगा तानिया कड़ी तानिया कड़ी तानिया हम काली बाबू बोल रहे हो कुछ पता चला हमरे मुन्ना का तुम्हारा मुन्ना इस वक्त टोगरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है कौन वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें तुमने मेरे मुट्ठे तो खुलवा दे काले मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई सुन हराम ज्यादा सोच समझ कर गाली दे काले क्योंकि जितनी ज्यादा गाली गुफ्तार से तो बात करेगा उतनी तकलीफ से मरेगा तेरा भाई सुनो अपने भाई की चीखे साले जी हमें भी लड़ा हो क्या रहा है साले जी वो खड़ा है वो हमने मुन्ना को कुत्ते के साथ पीटा है गाली करो खाओ 
पर ढाव देने का मजा ही कुछ और होता है ना हा? तेरे इस घाव को नासुर बना दूंगा कुछ हो गया तो काली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा महादेव अम्मी क्या करूं अम्मी क्या करूं महादेव एक काम कर काली यहां आ जाए उससे पहले भाग यहां से मैं जाओ हाँ वो आ गया तो मैं संभालूंगा लेकिन तू यहां से भाग लोगे महादेव सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता अगर अपना जिंदगी बचाना चाहता है तो हमका कारण उसका सब दोस्त उसका खानदान वाला एक एक आदमी जो उसका साथ दिया उन सब का खून हमको चाहिए जा कारण मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम तो का सब मालूम है आराम ज्यादा देख हमरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है हमरा दुश्मनी उस कुत्ता से है जिसकी वजह से हमारे मुन्ना का जान गया बोल कहा है वो बोल कहा है वो मुझे नहीं मालूम मेजर लाठी आ गया
My name is Major. My name is Major. दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है Major. हैरान हो रहे होगी कहाँ गया कहाँ गया ये कौन है ये मेरा जुड़वा भाई है इसको साले को बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था जब देखो नौटंकी करता रहता वन टू का बोर बो टू का वन माई नेम इज मेजर माई नेम इज मेजर दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है मेजर नहीं इधर गोली चली नहीं अभी नंबर चलेगा हो जाए ना तो उसे जान से मार डालना ही अच्छा होता है दिमाग तो ठेकाने पे है जीजा अचानक ऐसा कहा हो गया जो तुम बोरिया बिस्तरा बांध कर कहा जा रहे हो अरे अब बोरिया को बचा ही क्या बड़े साले जी बाली और इंस्पेक्टर महादेव के बाद बस हम दोनों ही बचे हैं और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता खबरदार जो हमारे सामने पुजली का बात किया जना ना कहीं का नहीं नहीं अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला वरना आपके साथ साथ मैं भी अटक जाऊंगा अटक बुरा जो काम करता है वो मंजिल से भटकता है कमीना लाख बांधे बोरिया मगर एक दिन अटकता है तुम तुम अंदर कैसे आया दरवाजे से आया और बाहर खड़े तुम्हारे चौकीदार ने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो समझ गया कि मैं तुम्हें एक बहुत ही समझदारी की बात समझाने आया हूँ जो तुम समझ गए तो बड़े समझदार कहलाओगे <laughs> अब आए दोनों ऊँट पहाड़ के नीचे खोदा <laughs> पहाड़ निकला चुहा <laughs> देख कली मैं तेरी मोटी अकल में बहुत छोटी सी बात भरने आया हूँ गाय को बंगा ले रहा है ये जो तूने करण की बहन के साथ इस तरह की घटी हरकत करवाई इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दे वरना तेरा अंजाम जो है अंजाम का चिंता तू कर और मत भूल तू अगर मेजर है तो हम जुर्म की दुनिया का कर्नल हूँ कौन मरेगा कौन जिएगा ये फैसला तू नहीं हम करेगा काली मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा लेकिन करण को निर्दोष साबित करके रहूंगा इसलिए कि सच्चाई की जंग के खातिर इस मेजर आई एम लाठी ने अपने परसों पुराने कमिश्नर दोस्त की दोस्ती को भी दाप पर लगा दिया बड़े साले जी मुझे तो इसकी बातों में बड़ा दम लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने कमिश्नर दोस्त को भी यकीन दिला दे के मुजरिम करण नहीं हम लोग है वो तो हम है जो करो कमिश्नर हमारा कच नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब तो एक ही सबूत बचा है वो इनके हाथ नहीं लगेगा
पहले तो ये बस कहा जाएगी डार्क में ड्राइवर गाड़ी रुको गाड़ी रुको ड्राइवर <laughs> अब तो ये गाड़ी वहीं रुकेगी जहां इसे रुकना चाहिए माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया माफ कर दो तुझे माफ कर दो चला कमिश्नर साहब यह है मेरी बेगुनाई का सबूत मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए सर कर निर्दोष है सर उसे काली ने फंसाया था मेरे और महादेव के जरिए आराम खोर बदनाम कर दिया तूने आज पुलिस का नाम बेच दिया इस वर्दी को अपने स्वाद के लिए जैसे पुलिस वाले पर इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे कल सुबह से अदालत में अपने दिए गए बयान का एक एक लफ्ज दोहराना है करण मुझे माफ कर दो बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू लेकिन मुझे अफसोस है कि जब तक अदालत तुम्हें बाइजत बरी नहीं कर देती तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा ये लीजिए कमिश्नर साहब लगा दीजिए हाथ कड़ी मुझे और शर्मिंदा मत करो करण पहले ये कानून तुम पर बहुत ज्यादा कर चुका है अब इन हाथों में हाथ कड़ी लगाकर मैं तुम्हें और जलील करना नहीं चाहता इंस्पेक्टर यस सर इन्हें ले जाओ प्लीज करण लाठी मुझे माफ नहीं करेगा आ, मैं जानता हूं यार मैंने तेरा भी दिल बहुत दुखाया है लेकिन दोस्ती में कभी कभी ऐसा हो जाता है प्लीज लाठी प्लीज कल सुबह तेरा स्टूडेंट आजाद होगा मैं उसकी गारंटी लेता हूं उसकी गारंटी मिस्टर काली You are under arrest. कर दिया बड़े साले जी बहुत हो गया बहुत हो गया साला कानून का हाथ काली का गर्दन तक पहुंच गया एक को भी नहीं छोड़ेगा हम किसी को भी नहीं छोड़ेगा हम
कहा कमिश्नर साहब का हाल है कोरट में जा रहे हो अभी छोटा छोटा मुजरिम को लेके असली बड़ा मुजरिम तो हम है हमको कोरट नहीं ले जाइएगा क्या ताकि तुम्हारा तो कोरट हमको फांसी का सजा दे सके फिक्र ना कर कली तेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी ख्वाहिश तो आज सिर्फ हमारा पूरा होगा समझाता तो क्या समझाता हमरे मुन्ना को हमसे छीन के आराम से कोर्ट पहुंच जाएगा भाई इज्जत भरी हो जाएगा तिवारी मौत से ज्यादा तेज आज तक कोई भाग सका है जो तू भागने जा रहा था अच्छा ना बाबू मुझे माफ कर दो मुझसे गलत जिंदगी भरा पर पलता रहा और आज हम कोई काटने को तैयार हो गया जिंदगी किसका ज्यादा कीमती है तेरा कि हमारा बड़े साले जी बड़े साले जी ये ज्यादा बातचीत करने का वक्त नहीं है ये लो मेरे खिलाफ गवाही देगा हिजरा लाठी मेजर आई एम लाठी की लाठी ना टूटेगी ना कटेगी सिर्फ पड़ेगी ना 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 काली बहुत साल बाद मैंने आज हाथों में हथियार उठाया है इसलिए कि अब जंग शुरू हो गई है बीस साल बाद मेजर लाठी ग्राउंड में उतरा है बीस साल पहले पांच सितंबर उन्नीस सौ इकहत्तर को उतरा था और दुश्मनों के छक्के छूट गए थे <laughs> लेकिन तुम लोग तो पहले से छक्के हो तुम्हारा क्या छूटेगा मुझे नहीं मालूम <laughs> किसका छक्का छूटेगा ये हमका अच्छी तरह मालूम है जंग का बहुत शौक है तुमको तई देखो फौज हमारी देखो ई है फौज तुम्हार हमारे फौज नहीं देखा तुम ई देखो